question. Le président, venez vous asseoir. L'audience est reprise. The court is now back in session. We would like to hand over to counsel for the civil party. Avant mm. de donner la parole We know that à la the partie civile, counsel for on nous allons leader. entendre la défense first. de Nunchea. Um, I'm sorry to um, stand up again, but um, uh, I just had a, a question because uh, uh, apparently, uh, Mr. President, you said something about three days being given to the defense to examine or to examine this particular witness. In total, something which was not translated into English. I don't know whether I. Um, je ne sais pas si l'on m'a informé correctement ou non. Est-il vrai que nous n'aurons que trois jours ensemble pour notre contre-interrogatoire le programme, effectivement, la Défense dispose de trois jours, à compter de demain. La Chambre ne s'est pas prononcée quant à la répartition de ce temps entre les trois équipes de Défense. Used uh, the allocated time uh, differently. Some may have used uh, more times than the others, and de some have exercised their right not to put questions. And uh, they plus ou moins de temps. Certains have, ont pris uh, plus de temps, d'autres moins. Certains ont renoncé uh, à poser des questions. The senior legal officer of the trial chamber that they would need uh, Certains half ont day, dit but then they à la juriste hors classe, qu'ils auraient besoin d'une demi-journée. Par la suite, ils n'ont pas épuisé ce temps d'interrogatoire. La Chambre met à disposition des trois équipes de défense un total de trois journées. Quant à savoir comment cette durée sera répartie entre les différentes équipes de défense, la Chambre s'en remet aux équipes de défense elles-mêmes. Maître Pessman, nous avions indiqué à la juriste que nous ne savions pas de combien de temps nous aurions besoin exactement. Ça dépendra bien sûr des questions de l'accusation et de la partie civile et des réponses. Je pense que nous aurons besoin d'environ deux jours. Je ne sais pas si cela laisse assez de temps aux autres équipes pour achever leur propre contre-interrogatoire. Le président, je vous en prie, la défense de Kyo Sampan. Merci, Monsieur le Président. Moi, dans un premier temps, cet épisode de la discussion sur la durée du contre-interrogatoire de Monsieur le témoin de ce moment à me donne envie of de souligner à nouveau the, euh, la très grande difficulté dans laquelle me place euh, le caractère absolument obscur de la procédure jusqu'à ce jour, me semble-t-il, euh, concernant euh, la manière dont in particular the way votre chambre your chamber euh, va utiliser les éléments du dossier d'instruction. Is going to use the elements from the investigation. Let me clarify. J'en ai discuté avec à peu près I spoke toutes les parties about, présentes uh, this ici, matter sauf, to all je parties confesse, present here except du côté du for the prosecution I must confess. Capable de and no one is able suivante. to answer the simple following question. À la fin de ce procès, which is votre tribunal va-t-il se retirer 
pour délibérer. Are you going to deliberate? Et dans le cadre de ce délibéré, va-t-il utiliser to la totalité the totality du dossier d'instruction ou se limitera-t-il à utiliser dans le cadre de son délibéré les documents to the dont il estimera qu'ils auront été produits à l'audience et débattus publiquement et qui auront reçu uh, une uh, cotation idoine correspondant à ce index statut. Et uh, to this, uh, je parle de ce status. point maintenant parce And que lorsque l'on right interroge now because, uh, une personne, when we someone, et surtout quelqu'un comme uh, monsieur someone, qui a été, uh, je l'ai dit tout à l'heure, uh, entendu 65 fois was, uh, dans un cadre judiciaire, uh, times, uh, vous vous doutez bien que you can very well soit imagine votre, that, uh, si votre tribunal emporte la totalité de ces 65 if, uh, dépositions, il uh, y a of these, uh, des questions très nombreuses à c'est un petit peu moins le cas si votre tribunal l'emporte avec lui pour délivrer que les transcrits et les documents qui ont été utilisés à l'audience et validés comme tels. Uh, and approved as such. Pose. So that is uh, uh, my issue. Salle, uh, and apparently I'm not the only one who is confused about this. And this pour, uh, is um, very important uh, because uh, in terms of allowing my team uh, to determine how much time uh, we're going to need uh, to uh, cross-examine this witness as well as the others, of course. The President. Could you advise the chamber how much time would you need? Council uh, Nuanchia indicated that uh, they would need approximately two days for this. So the chamber is now expecting from you the exact time your council or your team wishes to um, have. As uh, we have learned uh, from the past, uh, that sometimes uh, you would on ask vu for dans le passé, more parfois time, une équipe demande and that uh, de when temps. it came to the time you put Mais questions, au bout du compte, then council chose not to put any question, and it is difficult for chamber to dans ces circonstances, Determine Il est difficile the pour la Chambre for each de fixer council. le temps We qui sera alloué pour chaque type de défense. Witness has different experience, accounts, or testimonies to give to the Chamber, and for that, uh, the Chamber cannot make any decision on. the uh, time and that uh, for, for that reason as well we also need to understand from councils uh, they are supposed to advise the chamber on how much time they de uh, need uh, on Friday la chambre du temps dont elles ont besoin. councils are also supposed to provide some preliminary information concerning the times needed uh, to the chamber vendredi, uh, in that uh, meeting. And at the same time, the chamber also needs to la consider whether questions are repetitious. And uh, if questions are repeated, uh, then chamber may remind party concerning their Location time used. Rappeler aux parties qu'il convient d'éviter les questions répétitives et le cas échéant leur rappeler quel est le temps qu'il aurait été imparti. Oui, monsieur le, monsieur le yes, président, je comprends Mr. President, tout à fait euh, very well. le, les préoccupations qui Your sont les vôtres. Euh, J'en suis parfaitement conscient. Et c'est la raison pour laquelle, afin de pouvoir répondre in order clairement to et de la manière la plus fiable possible à votre... Your concerns in the most reliable way possible. Je demande I am nous requesting le plus clarification possible, si as soon as possible, and if possible, right now, dont, uh, about ce se déroule, how je uh, this savoir, trial uh, is going to unfold. I'd like to know very clearly 
and I need this in order to determine how much time I will require to cross-examine the witness. I need to know the rules according to which your tribunal operates, and I need to know which are the documents that you're going to take with you when you deliberate. Are you going to et que vous l'utilisez dans le cadre de vos délibérés, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le contre-interrogatoire sera forcément plus long, car il ne portera pas forcément et uniquement sur des éléments qui ont été soulevés pendant l'audience. En revanche, si vous nous dites que les seuls éléments que vous emporterez avec vous pendant le délibéré sont les transcripts d'audience les transcripts d'audience et les documents qui ont été considérés comme devant être emportés en délibéré et ayant reçu le poste correspondant à cette situation, bien forcément, cela restreindra le temps nécessaire the time that I will need uh, to cross-examine the witness. This question uh, is being asked, in fact, uh, from both sides, uh, 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 from the prosecution uh, as well as from uh, uh, the defense. So I think that it is essential uh, to uh, obtain uh, a clear and simple là, answer as soon as possible, and then on that basis, of course, we will be able to address the concerns of the chamber. Est-ce que la défense de Yang Sari a quelque chose à dire à ce sujet The President, uh, Council Canavas, uh, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Uh, Mr. President, thus far, I've prepared approximately two days' worth of examination. However, that is based on if I were to be going first. Mais ça, c'est dans l'hypothèse où je commencerai. En fonction de ce que sera l'équipe de Nuanchea, bien sûr, je vais éventuellement retrancher certaines questions déjà couvertes par notre équipe. Pour autant, assez, le champ était couvert. I will try to be as efficient as possible, but I have prepared for two days for the gentleman. And before I sit down, I noticed that we've eaten up about approximately half hours worth of the civil party's time, and I do think it, at least the Inc. Three team thinks it's, it would be fair to give the civil parties one hour tomorrow morning to make up for the lost time this morning and this afternoon that's being taken up with procedural matters. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The President, international co-prosecutor, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Certainly, in answer to the defence team for Q San Pan, it would be the prosecution's position that all of this witness's prior statements be taken into account in your deliberations and all of his prior testimony. Your Honours have already 
Les juges ont déjà pris une décision là-dessus en disant que toutes les déclarations antérieures d'un témoin étaient considérées comme produites devant elle. Le témoin peut ici être contre-interrogé et ceci est conforme à la pratique du droit pénal international, surtout pour ce qui est des actes de la conduite d'un accusé. Si le témoin doit être présent pour son contre-interrogatoire et à présent que cela a été fait, nous considérons que toutes les dépositions et déclarations antérieures devraient être prises en considération. Merci. Le président, la parole est aux avocats principaux pour les partis civils. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges. Donc quelques observations d'abord sur la question soulevée par la Défense quant au temps que nous demandons à chaque fois. Je crois euh, qu'il est très difficile pour nous d'évaluer précisément les temps des interrogatoires à l'avance. How much time is necessary for examination ahead of time, independently of the issue of documents? It's difficult because we do not know the questions that are put by the other before us, so we can only provide you with estimates. And I understand, of course, that the defense teams are not always able, just as we are, to provide a specific um, time. Now, regarding the issue of documents, I, in my opinion, I also believe that we should clarify which documents you're going to use when you deliberate. As far as I am concerned, I thought that any document that had been before the chamber could be used um, during the deliberation, but it might be a good idea for your chamber to specify exactly what it means by document produced before the chamber, because obviously this is not clear for everyone. It is true that uh, Regarding uh, the quantity of documents uh, that your chamber will use will have an effect enfin, on chose, the uh, time for examination. And, uh, last de point, vous and la please forgive me for insisting. Des temps alloués, je vais le faire maintenant. And I was going to ask you this question uh, at the end of the day, but I will do it right now because we're discussing this issue of uh, examination. And I think there was a misunderstanding regarding our request for extra time. I'm not going to count up matin, our time precisely, but it's true retard, that the hearing started 30 minutes late this morning for reasons uh, that we could not uh, uh, control. 30 minutes is a lot uh, in a one-day one day examination. And we would like at least to be able minutes, to recuperate these 30 minutes, but also the 20 to 25 minutes that uh, uh, we are spending now discussing important. an important issue. Donc, je suis so de I am que delighted to see that uh, my colleague uh, working for uh, uh, my colleague uh, def Yang Sari Defense is willing to grant us one hour now. Uh, and I believe indeed that it would be a good idea to have uh, one extra hour tomorrow because uh, we have lost more than 45 minutes uh, without us being responsible for this. So uh, I am uh, kindly requesting the court to grant us an extra hour. And I think it's also normal for the defense to ask for extra time if the defense feels that it's necessary. Uh, this um, hearing is based uh, on a debate, uh, and we should not limit uh, this time to debate the issues uh, if the parties believe that it is necessary, and during which time we also uh, put documents before the court. Just defense counsel for Mr. Kirsten Pond, you may proceed. Oui, enfin, uh, and this is the last time you will take the floor fois for this afternoon session. Vous pour intervenir cet après -midi. Enfin, cet après-midi, en tout cas sur cette question, Monsieur le Président, j'ose le croire. Euh, C'était uniquement pour répondre à Monsieur le Procureur, pour lui dire que contrairement à ce qu'il dit, la pratique euh, dont il réclame l'application euh, n'est pas du tout celle des juridictions internationales. Euh, Celle-ci euh, utilise une procédure accusatoire. Et la juridiction ne part euh, au moment du délibéré qu'avec les documents qui ont été produits est débattu publiquement. Et à cela, je voudrais ajouter que, en France, dont euh, la procédure peut être parfois rapprochée de celle qui a inspiré cette juridiction, les cours d'assises euh, partent délibérés sans le dossier. Donc, 
Voilà, deux exemples. L'exemple français et celui que je cite, celui, par exemple, du tribunal pénal international pour le Rwanda, euh, dans lequel il n'est pas du tout acquis, euh, contrairement à ce que vient de dire M. le procureur, que euh, le tribunal part en délibéré avec la totalité d'un dossier. C'est totalement faux. Les procédures being turned into evidence and debated upon. Is this your last standing, Mr. Pesment? Uh, how many times more do you need to take the floor? Well, I, I certainly hope it's my last time. Uh, it's a bit confusing because there's two discussions running in parallel. There's one about the amount of days allotted to the defence. Conversation. Um, une à propos du temps alloué à la défense pour le contre-interrogatoire. Uh, 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 position on that particular issue. Je pas entendu la position de l'équipe de Sampran là-dessus. Maybe two. It's already full. Donc là, on a deux jours pour moi, deux jours pour mon confrère. C'est déjà quatre. I would like to know that, as far as I'm aware, the prosecutor and the civil parties together had six and a half, seven days. L'accusation et les parties civiles ensemble ont disposé de six à sept jours. Il serait juste que la défense ait autant de temps pour contre-interroger. L'autre discussion est très intéressante, mais ce n'est pas la première fois que l'on a ce débat. Uh, the value la question de la valeur probante, given de déclaration the judges, ou de déposition devant les juges d'instruction et qui n'ont pas été évoquées dans le cadre de l'interrogatoire. Nous avons eu cette conversation avec la juriste en place et elle m'a dit, et je pense qu'il est important que ce soit dit publiquement, elle nous a dit, enfin aux personnes présentes à cette réunion, qu'elle était d'avis que la chambre de première instance serait la position suivante. Seuls les extraits discutés en débat avec le témoin pouvaient être considérés comme éléments de preuve et pas d'autres déclarations ou extraits qui n'ont pas été débattus publiquement. Le Président. Thank you, Honours. La parole est au procureur. I think le procureur. There's a couple of things a bit that have been confused here. Firstly, on mélange un peu. The prosecution. L'accusation n'a jamais demandé à la Chambre de tenir compte des déclarations de l'accusé sans qu'ils soient placés devant la Chambre. Nous avons mis dans notre liste pour qu'ils soient considérés comme produits devant la Chambre. Et une fois que le témoin comparaît, ces documents sont considérés comme produits devant la Chambre. C'était une décision de la Chambre. Deuxièmement, la pratique au TPI et que lorsqu'un témoin comparé, sa déclaration peut être considérée comme élément de preuve en plus de son témoignage dans sa comparution. La pratique est que les déclarations peuvent aller, ou plutôt la Chambre peut considérer les déclarations d'un témoin même s'il ne comparaît pas si cela ne porte pas sur les rôles et comportements des accusés. He's here to be cross-examined on his statements and any testimony he gives. So it is the international practice that statements that have been put before the chamber can be taken into account. Thank you. I apologize, Mr. President, but just... The President... The President, you are not yet permitted to take the floor. Vous encore la parole, Council. Maître. You can't just stand up and talk. You promised once that you. Vous ne pouvez pas simplement vous lever et lever votre micro. Vous aviez promis d'ailleurs que vous demanderiez l'autorisation de la Chambre avant de prendre la parole. The president continues. The president pursues. Now, concerning the delay. Bon, à propos des retards. And the loss of time. De temps perdu. For counsel for civil parties this morning because of the traffic jam. Le fait que les parties civiles n'ont pu profiter de la première demi-heure d'audience en raison des congestions. Delayed to sur les routes 
Nous allons poursuivre l'audience jusqu'à 4h20. However, there have been interruptions from parties concerning questions, objections. Il y a eu aussi des interruptions so this en raison des objections to des parties. Cela qui vient s'ajouter au temps que les parties civiles ont perdu pour l'interrogatoire. La Chambre décide donc an additional one hour que les parties civiles recevront une heure de plus to civil party lawyers tomorrow morning demain matin to continue their questioning pour to this witness. terminer l'interrogatoire. Ensuite, to be the basis sur la question the, des documents, la Chambre décision sur lesquels s'appuiera la Chambre lors de cette délibération. In, at paragraph three la Chambre note the pour paragraphe 3 rule and evidence provision de règles de procédure et de preuves The Chamber has not observed any other provisions besides internal rule 87.3 à part la règle 87.3 that the la chamber, chamber will consider evidence to be placed before the court or the documents that are placed la before the parties note, by la the règle chamber la chambre note 87.3 qui euh, prévoit que la Chambre peut fonder sa décision sur une preuve tirée du dossier après s'être assuré que cette preuve a été produite à l'audience par une partie par la Chambre elle-même. Une preuve summarized. tirée du dossier est considérée produite à l'audience si son before contenu a été court. résumé, This lui identifié de façon appropriée. Voilà donc la Chambre to consider its decision. Secondly, ce qui régit la procédure facts In the closing order, are ce qui est maintenant in nature, des faits allégués dans l'ordonnance de clôture, et qui sont d'un grand nombre, selon la règle 89 terres, concerning the seven of the proceedings. This was the basis of the chamber decision when it comes to the severance order. C'était en application de cette règle que la chambre a rendu son ordonnance de disjonction. The facts set out in the closing order that that is why we are dealing with this segment, the case 002 slash one. C'est pourquoi nous avons ce procès 002 bar un. The chamber has been following the. La chambre a choisi de diviser les faits en chef d'accusation dans l'acte d'accusation. Mention in. In the memorandum that Et tout cela est prévu was sent out dans le mémorandum the parties. envoyé à toutes les parties. And in order to make this clear or even clearer, Et pour plus de précision, like to hand je vais maintenant laisser la parole Judge à Lavergne. Monsieur le juge Lavergne. To specify this issue, pour qu'il puisse apporter les clarifications qui s'imposent, car cela est plutôt inspiré de la procédure telle qu'en vigueur en France. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je, je ne sais pas yes. si euh, la Thank référence you, au droit français Mr. est absolument pertinente, mais ce qui est certain, c'est que vous avez fait la, une bonne référence à la règle 87.3, qui est la règle qui s'applique pour euh, ce procès, which is the rule et that is applicable dit clairement to this case, que la Chambre, pour euh, se prononcer, s'appuiera sur les documents qui ont été produit au débat, qui ont été versés devant elle. Et 
il faut aussi être tout à fait clair, on ne va pas se contenter des parties de documents qui ont été lorsqu'un document est produit au débat, c'est l'intégralité du document qui pourra, le cas échéant, être utilisé par la Chambre. Également une autre précision, je crois que... On l'a déjà indiqué, mais lorsqu'un témoin comparé, effectivement, matter, comme cela a été dit, l'ensemble de ces dépositions antérieures sont considérées prior, comme étant produites au débat. Uh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les parties ont l'opportunité, si elles le souhaitent, de, de s'appuyer sur ces documents pour poser des questions, et cela fait partie du débat contradictoire. Il y a donc une possibilité de débat contradictoire qui est offerte aux parties, si les parties souhaitent l'utiliser, so elles peuvent l'utiliser. Si elles ne souhaitent pas, euh, tant pis pour elles. Mais la so. Chambre pourra so, so se fonder so sur ces documents pour and rédiger sa décision. Voilà. J'espère que ceci apporte les clarifications nécessaires. Um, mais euh, je ne vois pas tellement ce qu'on peut dire d'autre, si ce n'est que de renvoyer encore une fois au règlement intérieur et à l'arrêt 87.3. The chamber now hands over to civil party councils to continue la parole est maintenant partie civile pour la poursuite de chamber will not give the floor to you again council that was your last vous aurez la parole à nouveau mais c'était votre dernière intervention je vous l'avais demandé très clairement council can continue Her questioning and uh, proceeding to the last until four. Poursuivre l'interrogatoire et l'audience sera levée à 16h20. Thank you very much, Your Honours. Maître Nguyeni. Witness, just beaucoup. before the break, I Monsieur asked Président. you about the incident where Son Sen reprimanded you pause, for there being no CIA confessions at S21. I asked you for the date that he reprimanded you and you said it was probably around December. Can you clarify what year this was, please? S21. Vous avez dit que c'était en décembre, mais quelle année? Pouvez-vous nous préciser l'année dont vous nous parliez? Thank you for your 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 Thank you. Mr. President, at that time, Réponse. I understood that it was more of an imposing an order à than an explanation. Je avais compris que c'était plus un ordre qu'une explication. So you understood that you must carry that, carry out that order. Is that correct? Question. Vous avez donc compris qu'il fallait que vous exécutiez cet ordre, n'est-ce pas? Aucun. Réponse. No one could reject the order of the party. On ne pouvait désobéir à un ordre du parti. Soldiers had to obey the orders. Un soldat doit obéir aux ordres. And was Son Sen likewise under pressure himself from the upper echelons Son Sen to obtain CIA confessions from S21? Subissait-il lui-même des pressions des échelons supérieurs d'obtenir des aveux, de tels aveux S21? I would be speculating if I answer this Réponse. question. Écoutez, ce serait de la spéculation de ma part si je répondais à votre question. Did Nun Chia question. ever est-ce que Nun Chia impose on you or order you or make you feel pressured to extract confessions at S21 to, for people being CIA? Exercer des pressions sur vous pour qu'il y ait dénonciation d'agents de la CIA à S21? Ah, 
Akun. Mr. President. Réponse. When Sun Sen talked about the fact that S21 could not find any CIA, it was like an imposition of an order already. S21 était incapable de retrouver les agents de la CIA. C'était un peu comme imposition of order was from Sun Sen. Et cet ordre provenait me venait de Sun Sen. And when Nguyen Chia came to supervise S21. S21 was already in a position that it had to follow the party's policies. S21 devait suivre les politiques du parti. Everyone had to be in agreement that the party's policy were to be implemented. Tout le monde était d'accord qu'il fallait mettre en œuvre les politiques du parti. Why was it necessary Question. to have CIA confessions at S21. Et pourquoi était-il si nécessaire d'obtenir des aveux d'agents de la CIA à S21? Mr. President. The duty of S21 Réponse. was to implement the counter espionage. S21 avait rather was to counter espionage. responsabilité de mener des activités de contre espionnage. We were required to find. CIA, c'est pourquoi KGB, nous devions dénicher les agents de la CIA, du KGB et des agents Yun à valeur de territoire. Your Honours, I now seek leave to have the witness Merci shown another document. This is Je document number de présenter un document au témoin. D57. D57. And it is ERN 008. Sorry, 000. 000 8-8-7-5-1. This document appears 000, to only 8, be 87, in the Khmer language, although there is some English written on it. Khmer, si Mr. President, Mr. Prime Minister, 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 Mr. Il faut projeter le document à l'écran. Puis c'est l'audience. Veuillez le remettre au témoin. Your Honour, I might just add that this document also goes by the number D one zero eight slash twenty six dot two seven two. Suivant D cent huit. Witness, have you seen this document before? Do you recognise it? Deux cent soixante douze. Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu ce document? Mr. President, Réponse. this document was shown to me during the case 001 trial. However, on m'a montré ce document dans le cadre du procès 001. Into this, uh, move to the other pages of this document. We will be able to see who was who the interrogator was. Was it Nai or Combat? Perhaps I would just get you to identify the document first, and then we can get into those details later. Could you please turn over the page to where there is a chart like schedule, and could you please identify the columns? The titles of the columns at the top of the page, and also the title of the document. Et le titre du document. Akun. 
cái lòng khăng lỡ chấm nong chiên với thải chấm muối nẹt tú cho ngay ti mà pay bấm muối hay vị trí cao mà không it reads réponse the names of the prisoner it écrit and turned on the 26 of november 1978 26 novembre 1978 Are there any Question. other identifying particulars contained on that schedule, such as Donc, names, age, gender, and éléments. where they are from? Sur ce tableau, nom, sexe, provenance. In this document, yes, Réponse. there is. En effet, as the il y en a age sur ce of these two individuals. It's 29 years Age old, both of them. Both of deux. them were Age male. De ans, ils étaient tous deux and they were sent from Kampong Sound. These two victims were arrested and interrogated and who were considered as the foreign intelligence were from Hawaii. Considérés comme des agents étrangers et, et venaient de Witness, Hawaii. you are referring to the first Question. and second entry on the document. Could you please read the names tableau? of these Pouvez two individuals? Les noms de ces deux personnes? For the first le one, premier, its name Christopher was Edouard, Christopher Edouard Edouard de Lens. De Lens. Another one second, is Michael Scott. Michael Kimo. Scott. Kimo. Just for the record, I think that reads Question. Michael Scott Deeds. Il est écrit, je crois, Michael Scott Witness, Deeds. Witness, do you remember seeing these two prisoners at S21? Vu ces deux prisonniers à S21? Thank you, Réponse. Mr. President. When I went to S21, I saw one English person. Quand je suis allé à S21, I do not recall un anglais. his name. Je ne me souviens plus de son nom. And I only knew about the other three foreigners Et brought to S21. Je entendu parler Did you see any confessions from Christopher Delance and Michael Scott Deeds during your time at S21? De Christopher Delance et de Michael Deeds euh, lors de votre Je, je travail à S21. Mr. Réponse. President, I do not have the Khmer translation. Je suis désolé, je n'ai pas d'interprétation en Khmer. Witness, I'll repeat the question again. The question Witness, the question was, did you see the confessions of Christopher Delance and Michael Scott Deeds during your time at S21? pendant que vous étiez à S21. Thank you, Mr. President. I have seen the confessions of these four en effet, individuals. J'ai vu les aveux de ces quatre personnes. If you wish to ask me any specific questions about these confessions, si and vous avez des questions sur le, le détail de ces aveux, yes, Your Honor, I might take this opportunity to uh, hand over a copy eh bien, of the confession of Michael Deeds to the witness. Témoin, uh, it is a rather lengthy document, and I think that it could help to refresh his memory. The ERN 
of this document is 00211734. That is the ERN of the Khmer version of the document. Okay. It is document D22-21-3. And the English version of the document is ERN 0033-5569. 0033-55-69. The French version of this français, document is ERN 0033-5569. May I have the document passed to the witness, please? demanderai à ce que l'on remette ce document témoin. Le Président, quel est l'objectif de votre question ou de vos questions à propos de ce document précis We've heard the witness give evidence about the party line in relation to CIA and KGB and Yon. The significance of the document, Your Honor, is that it is a very lengthy document. It contains a great deal of detail about CIA operations, training, reporting lines, communications, equipment, technical instruments, uh, missions and purposes, um, and uh, intelligence in the region, et, uh, the which dans la region. has a very uh, communist, Campuchia, uh, communist party of Kampuchea political slant to it. Et qui est bien, I just qui wanted est uh, to show the witness this document and have him comment du du on whether or not or how je veux au the, uh, the victims came to confess to Les these things, or rather, the process taken, dit, the efforts taken les for the interrogators to extract de this specific, pour very detailed information from the victims. Ces très précis, très détaillés de, des détenus. The confession itself, Your Honor, is not to be used aveux, for uh, the proof of the truth of its contents. Au titre de la véracité um, de leur teneur. The contents of the document isn't sought to be relied upon. Nous ne voulons pas nous appuyer sur le contenu du document. These documents were obtained Il s'agit de documents torture. qui ont été obtenus sous la torture. And I think that there is uh, ample juris, ju jurisprudence Il existe that um, dans la jurisprudence confessions made under torture are un, 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 inherently que unreliable. Les aveux obtenus sous la torture sont de par la Nature même the information to be de derived from this confession is to be aveux, derived from the length of the confession, the details included in the confession, the political slant taken in the information given, and the resemblance to party propaganda of the information extracted from the victims. De la propagande du parti.
Le président, la chambre, la chambre rejette the council request to put this la demande for debate. de l'avocate tendant council à présenter ce document. Further with other questions Veuillez passer aux questions suivantes. Your Honours, if you are against me on this one, I can move on, but I would like to draw your attention to a ruling that the trial chamber made in case one. Excuse me, Your Honour, it is a decision of the Office of the Co-Investigating Judges in case two, and also related to a PTC decision. It's document D-130-8, and it's an order on the use of statements which were or may have been obtained by torture it was dated the 28th of July 2009, and paragraph 27 of the document says that the questions of reliability and information the question of reliability of information contained in the does not arise if the information obtained is not being used for the truth of its contents, but rather as evidence that the CPK relied on the contents of the confession to carry out systematic crimes falling within the jurisdiction of the ECC. It goes on to say that the CPK relied on the contents of the confession to carry out systematic crimes falling within the jurisdiction for example, a confession may contain lists of names of people de de personnes, that the torture victim has identified as traitors, and if it can be demonstrated that the people listed were later arrested or executed, si this may assist in proving that the charged persons relied on these confessions in order to commit systematic arrests and or executions. executions, executions as such, the information contained in the confession is not being used for the truth of its contents, that is, it's not being used to establish that the persons concerned were actual traitors, but rather to show how the confession was used, and that is, that it was used to commit crimes against the persons named in the confession. In this case, the uh, Dans le cas présent, les aveux ne sont pas utilisés pour leur contenu. Mais si vos aveux sont contre moi, je peux avancer. And I can question the witness from his memory. Demande, je peux interroger le témoin pour qu'il nous donne des explications sur la base des souvenirs qu'il a conservés. The President, uh, the, council, uh, the Chamber, uh, decides therefore that uh, you may proceed with your questioning. 
l'avocate a posé ces questions. Your Honours, just to be clear, does that mean de la partie proceed civile, pour être bien au clair, the, uh, from his memory, or cela veut dire this? que je yes. peux okay. interroger le témoin sur la base de ses souvenirs Witness. Bien, merci. Le Président, President, uh, indeed, uh, you are supposed uh, to proceed with the questions asking for the Vous pouvez witness, interroger le témoin uh, asking witness to tell uh, testify based on his de uh, en memories sur what he witnessed and heard de so sur your ce qu'il a vu et entendu could be proceeded and the chamber will also rule Vous pouvez donc upon immediately poser votre question. Si la question n'est pas pertinente, la Chambre you, interviendra Honest. immédiatement. Witness, you just mentioned before Merci, that you Président, remembered témoin, the confessions de of the foreign vous nationals vous who entered into S21. Par les étrangers qui étaient arrivés à S21. Generally speaking, de manière générale, how long were these confessions? Quelle était la longueur de ces aveux? Length of pages, for Combien example? de pages comptait-il, par exemple? Réponse, je ne me souviens pas de leur longueur, mais je sais qu'ils étaient longs. Question, est-ce vous étaient remis à la fois en anglais et en khmer Réponse, The confessions came in two Les aveux two versions, se présentaient both English en and Khmer. deux versions, à savoir une version anglaise et une version Khmer. Did the prisoners, Question. The foreign national Western prisoners, Est-ce que les prisonniers occidentaux détenus English? écrivaient dans leur langue maternelle, à savoir l'anglais Réponse Response. Western Prisoners les made prisonniers their occidentaux in their native language. passaient leurs aveux dans leur langue maternelle. Were these then subsequently Question, translated que into the suite, Khmer language, or were Khmer, they translated simultaneously ou bien as the confession was being obtained? Une traduction qui se faisait simultanément Alors, en même temps même que les aveux étaient passés. Réponse. Response. In interrogating these four Westerners, Pour l'interrogatoire de ces quatre occidentaux, a person who could j'ai choisi speak English une personne very well to qui connaissait bien l'anglais. Cette personne a été chargée d'assister à un interrogatoire. Et la traduction ont été menée à bien par deux personnes différentes Réponse. Réponse. Indeed, uh, there were a translator or interpreter il y avait selected among the prisoners un interprète qui avait été choisi parmi les prisonniers et il y avait l'interrogateur. Would you agree from having Question. read those confessions Ayant lu that the information aveux, contained in the confessions aligned with the political message that the Communist Party of Kampuchea wanted to send out to its party members? voulait communiquer à ses membres. Réponse. Réponse. Uh, I'm afraid uh, Je ne I do not pas understand la question. the question. Could it be rephrased? Pouvez-vous répéter? Witness, you read these question. confessions Vous avez lu ces and you understood their contents. Vous en avez Is that correct? Compris la teneur, n'est-ce pas? Réponse. Response. 
I neither rejected this entirely nor accepted entirely. Je n'ai pas pris pour argent comptant tout cela dans son intégralité et je n'ai pas non plus tout rejeté en bloc. Separate, uh, uh, this confession um, was obtained in the new context uh, to me. Qui ont été recueillis dans un contexte qui était différent pour And moi. witness, could you please clarify Question. for the court what you neither accepted nor rejected? What accounts did you neither accept nor reject? ni accepté ni rejeté ces récits. Respond. Réponse. Normally, things that were new, I could never deny it immediately, entirely. Lorsqu'il y avait des éléments nouveaux, je ne pouvais jamais les rejeter immédiatement et entièrement. Them. Je me souviens de certaines de ces choses. During the interrogation Question. sessions, Pendant were there any guidelines given to the interrogators que les as to what should be extracted out of the victims? Au type des Response. Normally, guidelines en général, and objectives were communicated les instructions to us et les all along. Objectifs As the chairman of S21, I just wished to know whether S21, the interpreter understood je the language he was supposed to render. And I had to be with him Je devais sitting side être by side aux côtés to learn de whether this was genuine and indeed I learned from that moment that the interpreter was of good quality si effectivement l'interprète faisait bien son travail uh, et j'ai constaté profession. que l'interprète rendait fide Witness, fidèlement les aveux en commun what i'm interested in knowing Question. is what ce que did je veux savoir c'est la chose suivante put to the victims to extract the confessions that they obtained to the victims being CIA agents. d'obtenir les informations comme quoi les victimes étaient des agents de la CIA. Response. With regard to this specific um, case, I am afraid I cannot Concernant respond. Concernant le cas présent, malheureusement, je ne suis pas en mesure the de répondre. The people whom I assigned to interrogate these four Westerners were those who had uh, been working at M13. And interrogations, interrogations techniques à M13 were also taught to them there. And Ces they personnes were avaient étudié les techniques d'interrogatoire. Il s'agissait de personnes qualifiées pour ce travail. Were the contents of documents Question. such as the revolutionary flag le contenu des documents used by interrogators during the interrogation sessions with victims par les interrogateurs durant les interrogatoires? Réponse. Response. The revolutionary flags, magazines, portions regarding Certains the enemies passages of de the nation, including the CIA, qui portaient sur les ennemis de la nation, KGB, y compris sur la CIA, agents, le KGB et les agents Yun, were well trained to uh, every member of the party, I don't believe that this party. notion would ever be conveyed to the prisoners anyway, because member understood it well. The president interrupts. Uh, 
Since it is now appropriate time for the adjournment, uh, the est venu hearing session today will adjourn, and the following sessions will be resumed tomorrow Les débats reprendront at demain 9 matin a.m. À Security personnel are now Agent instructed to bring the witness and the accused persons to the detention facility and have them returned to the court by 9 a.m. The court is adjourned. L'audience est levée.